，咱们省是平原地区。再说了，不是所有的好干部，都一定要提升来做大官。当年少奇同志跟韬奋工人石安强聊天的时候，就这样说过：“我做国家主席，你韬奋，都是为人民服务嘛。”呃，我不同意你这个观点，我也不赞成，高书记啊。你就不要在这里唱高调了。我的话还没有说完，我请问二位，这雷锋同志是什么官啊？什么级别？就是一个人民解放军的战士，汽车班班长，不还是我们全党全国人民学习的榜样吗？那至今，都是我们的道德楷模，是不是？玉良书记啊。我觉得你在偷换概念。我们现在讨论的是人事干部当中出现的什么问题，我们应该吸取什么样的教训，而不是讨论谁当雷锋的标兵啊，道德的楷模呀、啊。嗯，就是嘛，大教授的歪理就是多呀。要求一学习提着饭盒学雷锋，自己的子弟齐同伟倒是一次一次的向省委推荐，安排副省级，这能服人吗？齐同伟这个同志啊。群众反应比较强烈，而且呢，各方面的意见啊也不统一，所以我觉得不能够任命为副省级干部。倒是一学习，有丰富的地区领导经验，早该安排了嘛。高玉良这才发现，自己把辩证法搞成了诡辩论，激起了众怒。今天这是怎么了？但再一想，又觉得这不是他的错误，而是。权力效应，因为他不是一把手，权力不够大吗？玉良同志，你看，你的道理不错，但是用错了地方就难以服众了。<笑>大家都畅所欲言啊，把这个问题一透。那笔过桥款是高小琴的财务处长刘成柱帮我拉来的，钱是汉东油气集团的钱。这个油气集团太有钱了，十几个亿，常年趴在银行，随便过过桥走走垮，就几百万上千万的利润保证。那这么说，这笔生意对你们都有利了？当然啊，三赢啊！你看，我用过桥款贷了款，就省去了贷款的返点。欧阳菁和他们银行呢，分去了过桥利息的小部分。油气集团呢，拿走了过桥利息的大部分，这是一个三赢的生意，而且国家不受损失。国家没受损失吗？后来城市银行断贷，不是把汉东油气集团给套进去了吗？那是他们自己下的套，油气集团的钱，就是山水集团的钱。真是不出所料，又是一个窝案，塌方式的腐败。城市银行不说了。汉东油气集团干净不了。侯局长，早就已经让二处的同志进驻城市银行了。我觉得汉东油气集团问题很大，可以立案侦查。金社长，这样一来，我们的人手真的不够啊。人手院里解决，向下面各市检察院抽调一些人员。大家的发言我很受启发，干部任用。我们一直有严格的规章制度，但是长期以来没有很好的执行，为什么呢？因为在汉东的某些时期，组织部已经不是党的组织部了，实际上，或者说在某种程度上，已经成了某位一把手的组织部了。沙瑞金这话的分量很重，指向也很明确。几乎就差点前任书记赵立春的名了。赵立春历任汉东省长、书记，加起来快二十年，不正是那个长期以来吗？某些时期还能指哪个时期呢？咱们不能把党组织等同于个人、啊。干部都是党的干部，而不是某个人的家臣。这种家臣有没有呢？我看有。有的干部信奉圈子文化，整天琢磨着拉关系、找门路。某某是谁的人？某某又是谁提拔的
，该跟谁套套近乎，拉拉关系。同志们啊，这样下去总有一天要出事儿。有的案件，一查处就是一串人，拔出萝卜带出泥。其根本原因就是，实际上。形成了人身依附关系。今天，组织部门和纪检部门按照党的选拔干部的标准，经过深入广泛的考察，发现了易学习等一批德才兼备的好干部。我们家老刘是头天下午走的，当天晚上就死在了烟台山的滴水洞了。我也疑惑呀，可是我不敢说，也不敢问呐。就因为高小琴是高书记的侄女，对吗？嗯，高小琴还代表高书记慰问了我。高书记根本就没有高小琴这么个侄女。不是啊，我们家老刘还亲眼看见高玉良书记到山水庄园去打高尔夫球，还看见嗯。高书记和高小琴一起唱京剧《沙家浜》，这就能说明高小琴是高书记的侄女了。就是嘛，这高书记就不能唱唱歌、打打球啊？但是，高小琴的确是代表高书记慰问了我。哦，对了，山水集团还有高小琴和高书记的合影照片，就挂在行政楼。做生意人惯用的伎俩。哎。这恐怕不是惯用伎俩吧？你说，高小琴跟高玉良到底是什么关系？高老师没有高小琴这个侄女，这点我清楚。你清楚？做过调查吗？做过调查。那如果不是亲属关系？会不会还有别的关系？别的我就不知道了。路线确定以后，干部就是决定的因素。用什么样的干部，就有什么样的局面。你任人为亲，拉帮结派，用一批贪腐干部，那局面也好不了。人民群众不但骂你，还会骂政府。所以。在干部的任用上，我们要严格的把好这一关。春林同志和国富同志前些日子联袂向我推荐了一学习，这引起了我的注意。这次到吕州调研，我特意和一学习接触了一下，到他家亲眼看了看，跟他的爱人聊了聊。他爱人现在还是家庭妇女呢。咱们今天喝的茶。就是他爱人在自家茶山采摘的，大家如果觉得好，不妨去买一些帮帮他。这么一聊一看啊，我放心了。使用这样的干部，心里有底气。瑞军书记工作作风扎实，给我们带了好头啊。易学习同志真是命好啊，遇见了一个伯乐了。大刚同志。你怎么就没有做这个伯乐呀？易学习当过你们班子的班长，又替你顶过雷，你对他应该是了解，应该是熟悉的呀。可是为什么你就没有能积极的推荐他呢？沙书记，从那以后，我跟易学习同志在工作上就没有什么交集了。可是你在省委。做了四年的常委啊，就没有机会推荐他吗？是他推荐了也没用。十八年前我在临城做市委书记的时候，就推荐易学习做副市长了。可是赵立春几句话就把我们顶回来了。老钱呐、啊，现在瑞金同志过来了，情况不一样了嘛。所以达康同志啊，刚才瑞金书记谈的几个问题值得你深思啊。达康同志。你的问题就在于，过分的爱惜自己的政治羽翼，爱惜自己没有错，但如果爱惜到不敢坚持原则了，那。
那就是对同志的不负责任了。沙书记，我真诚的接受你的批评。魏在家，我现在很明确的告诉你，现在我们怀疑刘庆柱就是因为这一通举报电话，被杀人灭口的。录音里边他刚才提到的账本，你知道不知道？账本我倒不知道，但是我知道他挺害怕的，都神经了。神经了，嗯，什么时候发生的？就是那个管基建的副市长逃跑以后发生的。你说那个副市长是丁义珍吧？啊，对，哎，就是这个人，丁义珍。丁义珍逃跑以后，我们家老刘就像着了魔似的，整天发冷，嘴里还嘀咕着说什么：“高小琴的山水集团迟早得出事儿。”这就对了，丁义珍的出逃，就是导火索。刘庆柱居然怀疑丁义珍被山水庄园的人杀人灭口做掉了，这说明什么？说明高小琴的山水集团够黑的。在我们今天的成就里，就有老一代的血，有改革者的泪。我们不能总让老实人吃亏，不能让他们流血又流泪。所以，我建议把易学习同志摆在省委表彰的十位优秀区县干部的第一名。接下来，建议破格提拔成吕州市委副书记、代市长。当然了。这还要经常委会讨论通过，然后进行公示。那段时间，刘庆柱有没有提过什么事情，涉及到什么人？都说了一些打款的事情。嗯，他说，呃，是他亲自打的，嗯，没有经过第二个人，嗯。都给那些高官打款，包括那个逃跑的丁义珍，数额很大的，所以他害怕。嗯，他还说要这么下去，不是进去，就是要被人杀人灭口。刘清柱现在死了，旅游死的，你不觉得这也是杀人灭口吗？我觉得，我当时听到这件事情，我就觉得是。那你为什么没有第一时间向我们公安机关报案呢？我不是说了吗？我害怕呀！山水集团有高玉良书记做后台，还有老省委书记赵立春的儿子女儿的股份在。等会儿，你说什么？赵立春儿子女儿的股份？是啊，他们每年都分钱的，老刘亲自打的。哎，刚才你说高小琴到你家去安慰你。怎么安慰的？你是不是也说了他们什么好处？实话实说。嗯、呃，高小琴，他给了我两百万，让我不要对人乱说。你们问他，刘庆柱这样打款打了多久了？刘庆柱给这些官员打钱，打了多久？听老刘说，大概有八九年吧。他到山水集团干了多少年？十三年，有山水贸易公司的时候就有他了。好了，蔡成功，今天就先到这儿了。回去以后呢，把和汉东游戏集团这两笔过桥款的细节好好回忆一下。哎，别别别别别，今天先到这儿啊！我不想回去。你你们跟侯良平说，让他来救救我。我真的有生命危险，你们就跟他说，我有重要的事儿要跟他说。为什么一定要跟侯良平说呀、啊？跟我们说是一样的，行行，我也不想说了，你们赶紧把我判了，判多少年我都认。我们啊也想赶紧把你判了，可不行啊，公安那边过不去啊。那你们帮我催催公安那边啊，让他们赶紧把我判了。我现在就想去监狱去服这个刑，我是真不想回那看守所了，真的，我我想起回去我就害怕。州长。回头你去一下住所检查室。
向同志们了解一下，是不是有人在威胁蔡成功啊？一定要注意他人身安全。好的，季先生。哎，周检察官，我求你了，啊，就算帮我个忙，行不行？看多少年我认。哎，要不是你们顺家俩人这件事，我跟你说真渗人。哎，我可一肚子秘密，要是被杀了，可是杀人灭口是你们的损失。跟我说，跟周良斌说一声。那今天的会就开到这儿。散会。哎，大刚同志，余良同志，你们停一下。今天的会开的不错啊，你们二位都带了个好头，感谢二位啊。夏书记，感谢什么？这会场气氛。很活跃啊，<笑>沙书记，还是你掌握的好，既有权威，又讲民主，把党的好传统又带回来了。岳良同志，这种当面表扬，可不好啊，弄得我很不好意思。刚才国父同志在会上表扬我，就弄得我很难受。说他也不是，不说他也不是，以后不许这样了。<笑>好，这本来嘛，党的原则就是民主集中制。夏书记，您留下我们二位时。哦，这样，我来汉东已经三个多月了，一次民主生活会也没开过。嗯，咱们开一次吧，这也是中央规定的，大家揭揭底，出出汗，呃，敲敲钟，吹吹风。好，我觉得应该。不过最近手头事儿有点紧。呃，是夏书记。最近大家工作都比较忙，您看是不是往后拖一拖，咱们再开这个会。二位，不能再拖了。你们想想，我来之前，你们有多少时间没开过民主生活会了？还希望你们二位给大家带个好头呢。好，沙书记，我明白了，到时候我第一个发言。好，余良同志，你第二个发言，没问题。你们告诉他啊，为了他跟他家人的安全，今天谈话的内容，出门以后不要跟任何人说，尤其是深水集团的人。哦，我知道，我我我知道了。啊，还有，我们检察院的人也会去找他，希望他配合。<咳>啊，对了，跟他说一下啊，检察院的人会找他，请他配合一下。啊，配合，肯定配合。我也希望把这些贪官都抓起来。好了，今天可以到这儿了。小赵，安排车把魏彩霞送过去。到时候我就从我的妻子欧阳菁涉嫌职务犯罪开始说起吧。不，应该是前妻。<笑>这件事情，我应该向组织汇报。大刚同志，我一直在等你来找我谈，但是你没来也好，就在民主生活会上谈吧。你离婚没错，但是办完离婚手续之后，用专车把涉嫌犯罪的前妻送到国际机场，这就是你的错了。起码是缺乏警惕性吧。我这个人心静了一辈子，也不知怎么了，到后来软下来了，可以理解。几十年的夫妻了嘛，平时关系又不好，对方提出来又不好推辞，最主要的是，达康书记当时确实不知道欧阳靖有事。话是这么说呀。但是你想想，如果当时没有侯亮平，会是什么后果？后果一定很严重、啊。我也对不起省委，没法向中央交代。这个蔡正光啊，心里太不正常了，老疑神疑鬼的。自从上次挨了那个拆迁队长的揍啊，他看谁都怀疑。前天还向我报告，怀疑别人上到网里投毒。你说要不要给他找个医生看看啊？
。看什么呀？他能有什么病啊？装疯卖傻呗。行，那你们就多留意点。季站长可说了，千万不能出任何问题。好的。行，那我们先走了。好。还有你，雨良同志。吕州那个美食城，据说是你批的。这是当年的政绩工程吗？呃，你说的没错，沙书记，就是政绩工程。这经济滑坡了，李春同志和当时的省委提出来要大力发展第三产业，这美食城就匆匆上马了。认识不足啊，没想到给环境造成这么大的污染。教训是够惨痛的，那于良同志大笔一挥，一个权贵项目就上马了。吕州的名片月牙湖。就变成了污水坑，这代价也太大了吧！历史的局限性。说实话，当时谁也没想到。余良同志，这认识就不够好，难以说服人呐。达刚同志，怎么就没有当时的历史局限性啊？他当吕州的市长就没有批这个项目啊。到了临城之后，他又把采煤塌陷区改造成了国家级的开发区。这一正一反，我都亲眼看到了，有点触目惊心呐、啊。沙书记，您用的“权贵”二字，真是太准确了。不过，这要不是赵公子上这个项目的话，玉良书记局限性肯定会小一些。大康书记这个问题提得好，值得我好好反思一下。局限性加上只为上不为实。就让我犯了一个历史性的错误，沙书记，你放心，到时候在会上我一定会好好解剖一下自己。这就对了，余良同志，有这个认识就好啊。我也看出来了，这个民主生活会一定会开出一个好的效果。魏彩霞说的情况很重要，这些年来刘庆州一直在打钱，这些钱打给哪些高官？丁义珍肯定是其中一个，肯定的。否则，他也不至于出逃了。可是没有人安排刘庆柱逃跑。丁义珍收了钱，对那帮高官知根知底的，所以有人安排他逃跑。可刘庆柱呢，打了那么多年的钱，不明就里的，害怕。他为了自己的安全，所以才会向陈海举报。可不知道哪个环节出了问题，消息泄露，弄得一死一伤。这就看出此案的严重性了。那些高官，都是谁呢？迷雾正在渐渐散去，那帮家伙的脸正在渐渐的暴露出来。我敢断定，他们现在连觉都睡不好。肯定的。好了，好。怎么不吃饭呢？你脸色好像不太好啊。哪儿不舒服吗？没有。就是有点心烦，这新来的省委书记让人不省心的。你不会和新书记杠上了吧？这怎么可能呢？人家是一把手，又深得中央信任。明白就好。我告诉你啊，你必须摆正你这个副书记的位置。一把手的指示，理解要执行，不理解的也要执行。哎呀，你在官场也算是，也算是个老同志了。如果不明白这一点，你是无法混下去的。跟一把手对着干，绝没有好下场。我当然知道了，你不反对人家一把手，可人家一把手要整你啊！今天这个沙瑞金。就拿和李大刚开刀了。开会的时候我还疑惑，可开完会，这个沙瑞金把我和李大刚留下了一谈话，我就全明白了。这新书记整人是不露声色啊！你得多吃点肉、啊。喂，嗯，瞧你都瘦成什么样了。哈。<笑>田书记，嗯，对高玉良怎么看？我不喜欢这位教授。喜欢不喜欢不是标准，说事儿。那好。如果不是考虑到影响啊，在会上
，我就要反驳他了。他那套关于薛雷凤的大话骗谁呢？嗯，把我们都当成三岁的小孩了。政协的前秘书长不是反驳他了吗？所以我明确的告诉他了，他那位弟子齐通伟的副省级不要再想了，我们纪委这一关就通不过。老百姓告状举报的那么多，可是高玉良呢，还是一次又一次的推荐，想让齐通伟做他的接班人。这是怎么回事？啊？执迷不悟吗？不是我执迷不悟，那有时候是没办法。你以为我现在还喜欢这个见风使舵的学生啊？我知道你早就不喜欢他了。其实你最喜欢的是侯亮平。那当然了，我肯定是喜欢侯亮平。可惜啊，不能为我所用。所以你还会替齐同伟说话？这是一种态度啊。纪委组织部一反对，我就缩头了。那今后还有谁敢跟我？说的没错，这徐东伟啊，是有缺点错误，有时候错误还很严重。最近就表现的非常充分，可没办法，我要用人呢。哼，不用自己学生怎么办？用医学习？那可是沙家帮的人啊。这今后啊，就是沙瑞金的马前卒。你这是明知不可为而为之啊！这就是政治，不以我的意志为转移啊！但是我告诉你啊，你做这些事的时候，一定不能让别人抓住你的把柄。田国富和沙瑞金对祁同伟都有保留。我也想明白了。我要是不把祁同伟往上推啊，他们就得往下拉，甚至连这个公安厅长都不让他干了。你要知道，公安厅长这位置有多重要。自打我当上这个省公安厅厅长以后，咱们两个人就很少在一起这么静静的坐着，聊聊天说说话了。对啊，我还在想，要不你就别当这公安厅的厅长了。哎呀，干脆咱们俩一块儿，好好的经营山水集团。没有这个省公安厅厅长，有咱们这个山水集团吗？心里又没数。人家这不是担心你吗？你想想啊，新来的省委书记他不喜欢你，纪委书记田国富盯着你。我是担心您那位老师高玉良书记，怕他扛不住啊。这个你放心，老师扛得住。他是谁呀、啊？他是汉东省有名的政治家，我告诉你，他的政治手段比起老书记照理说来说丝毫不差。而且这次啊，如果不是中央突然空降了一个沙瑞金，那按照顺序排位的话，高玉良，我的老师，板上钉钉的，那就是省委书记。嗯，你想，汉东出了这么多教授，怎么只有这么一位高官呢？嗯，这里面啊。学问多。啊，对了，还有一件事情啊，我想不明白。吕州的那个湖上美食城和湖畔花园，当真只是认识问题吗？是不小心犯了个历史性的错误？据说高玉良同志平时挺小心的，可是为什么涉及到赵立春同志的公子和小姐就不小心了呢？这里面会不会有什么其他的名堂啊？所以瑞金书记啊，我们恐怕得三思啊。这件事情啊，我是这么看的：有历史局限，也有为上为权，也许两者都有。李达康同志说的就比较客观。如果不是赵家的公子要上这个项目，他高玉良。就不会犯这个历史错误了。这个沙瑞金和田国富啊，岂止是盯上我了，我觉得他们把高玉良也盯上了。你想，两个人一起去旅州，按理来说啊，拆迁美食城是小事一桩，怎么可能两位巨头同时出马呢？
你说这是不是因为牵扯到了老书记赵立春、赵家？赵立春虽然说调进北京了，但他毕竟是离山虎，高玉良是在山虎。沙瑞金，这是老谋深算，他亲自跑到吕州，跑到月牙湖去看米石城，说是考察艺学习，这实际上把我和李丹凡都考察了。他亲口对我说。这一正一负两个结果都看到了，让他触目惊心。我一直不明白一个问题：为什么这个美食城一定是你去批呢？为什么不是李达康？而且，为什么李达康能够拒绝赵瑞龙，你就不能呢？哎呀，当时啊，怎么说呢？别说了，说了让人心烦。哎呀，烦有什么用啊？吕州这个美食城，真的让我一失足成千古恨呢。想想都后悔。哎，你说我当初为什么要去开发赵立春这个政治资源，而且是经他儿子的手，是不是太愚蠢了？高玉良多聪明啊！他就利用给赵瑞龙第一桶金这个机会，顺势就搂住了汉东的第一条粗腿。从此以后，人家顺风顺水，要什么有什么，一步一步走到今天这个位置。相比之下，李达康，他那个政治魄力，包括眼光，差远了，差太远了。那叫政治魄力呀、啊！在月牙湖上建一个那么大的美食城，就没有想过污染的问题。我是不喜欢李达康。但不得不说，这李达康他是把硬骨头。硬骨头，硬骨头管什么用啊？我还告诉你啊，硬骨头在现如今的政治角斗当中一文不值。辛苦辛苦。嗯。当年吕州到底发生了什么？为什么曾经给？赵立春同志做过秘书的李达康都没有批的一个污染项目，可是高玉良在李达康调离以后马上就批了。赵立春为什么要把李达康调离吕州，安排到临城去做市委书记呢？好在李达康同志啊，在临城还是做出了一番业绩，否则的话，要是李达康是一个不作为的干部，是一个无能之辈。是个腐恶之徒，那临城五百万人民可就遭殃了。还有一个情况你也知道，就是我跟李达康的矛盾。这个人呢，独断专行，作风霸道，真是让我头疼。这个我知道。他当了市长，就把你所有的城市规划都打乱了。不仅如此。他根本没把我这个市委书记放在眼里，在很多公开场合弄得我很狼狈。当时我就想，只要能弄走这个李大康，我是愿意付出一些代价的。就在这个时候，赵玉龙来到了吕州，要搞什么美食城？会不会，这个时候赵玉龙就找过李大康了？找过了。而且被李达康明确拒绝，我不知道啊。但是，你觉得这是一个靠近赵立春的好机会，对吗？说的没错。当时我确实是这么想的，可是也感觉希望不大。吕州的干部群众谁不知道，李达康是赵立春的人？我跟他的矛盾再这么闹下去，那滚蛋的一定是我。当年的旧传。高玉良要离开吕州，高玉良呢也对他的朋友说过，说不定干到哪天呢，就得滚蛋。可是结果却让人大跌眼镜了，滚蛋离开吕州的，反而是李达康。这个事实可以得出两个完全不同的结论：其一，就是赵玉春同志任人唯贤，只用对的，不用近的。甚至不惜得罪自己原来的秘书李达康。其二就是赵立春同志利用自己的儿子赵瑞龙
与正在寻找后台靠山的高玉良做了某种利益的交易，从而挤走了李大扛，重用了高玉良。我倾向于第二种。因为湖上美食城和湖畔花园，都实实在在摆在那里嘛。田书记，不要那么武断，还是得再了解了解。没想到这个张玉龙真的是厉害。当时作为省委书记的赵立春，竟然能听他宝贝儿子的。当时我也就随口说了这么一句：只要赵书记能把李达康弄走，这两个项目我批了。没想到，这一周之后。李大康真被调走了，这也太儿戏了吧！赵玉龙居然有这个力道，这会是真的吗？事实就是如此。这件事办成之后，我这心里边一点都高兴不起来，还有点怕。我在心里一次次的问自己：这权力游戏真能这么玩？哎，是赵立春一个人在这么玩，还是所有的人都这么玩？是啊，这个玩法太可怕了。这不就是震济天下吗？吴老师，还有一件事没跟你说呢。当时赵玉龙主动跟我说，不但要调走李大刚，而且还要让我进省委常委班子。这一年之后，真成了现实了。玉良，你挺能瞒呐，这是个秘密，你居然瞒了我这么多年。不是瞒你，当时我真的不知道怎么跟你说，说了也怕你害怕呀、啊。就是从那时候起，我的理想信念算是彻底崩溃了。对赵立春，我是爱恨交加，反正说不清楚。那赵瑞龙的这个项目，赵立春没有跟你说过什么吗？这倒没有，但是私底下他倒是跟我说过。玉良啊，我两个女儿，只有一个儿子。只要瑞龙在事业上有成就，我这辈子就算有个交代了。还要怎么说呢？这不明明白白就是暗示吗？现在想想，可不是吗？可现在反腐风刮得这么紧，赵玉荣还净往枪口上撞。还拿着当年的事儿说事儿，还指望我能够在拆迁补偿款上为他多说几句话，你说气人不气人？玉良，我觉得这件事儿你还要向赵立春汇报一下，让他知道自己的宝贝儿子都干了什么。电话里怎么说、啊？所以我准备让祁同伟去趟北京，当面跟老书记谈。其实我心里很明白，不管愿不愿意。现在大家都在一条船上，赵家、你的老师玉良书记，还有咱们，谁先出了事儿，大家都得受累。所以我跟你说啊，老师骂我，我不怕，因为我上副省级这件事情，高玉良能推荐也得推荐，不能够推荐他也得推荐。知道为什么吗？这叫以进为退。我既或是上不了这个副省级，但是这个公安厅厅长的位置是不能够丢的，因为一旦这个位置丢掉的话，大家都要倒霉。我去，谁呀、啊？梁璐，正宫娘娘，赶紧接呀！再不接回家跪洗衣板去。喂，童美，你在哪儿啊？啊，那个我在厅里边加班呢。你是在厅里加班呢，还是在山水庄园休息啊？梁老师这么说话有意思吗？哎呦，齐厅长，我跟你开什么玩笑啊
，你老家又来人了啊！你弟弟带了两位亲戚，说是让你去摆平那件轮奸案。看那架势，你如果不摆平这件事儿，今天是不准备走了啊！一学习主政吕州之后，情况怎么样？干得不错。现在吕州的各项工作都有了新的进展。如果像一学习这样的干部多了，那赵家公子那些扶恶横行的现象恐怕就不会再四处出现了。哎，现在收拾世道人心还来得及。啊，那瑞金同志啊。赵家儿女在我省的经商活动要不要查一查呢？做一次全面的摸排，只做不说，请易学习同志从李州的那座美食城查起。无论如何。咱们最后得还社会一个公平，给百姓一个说法。嗯，这酒不错，比咱买那意大利酒庄的酒好。那是，这十万块钱一瓶呢。真的。你以为呢？呵，行啊，这。哎，刘总，你有没有想过去意大利做红酒生意啊？